Hi friends, now in this video, we will talk about the video. 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 ஒளி முறிவு இந்த விடையம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இதுதான் எங்கள்கிட்ட சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்க போகுது தலைமை பிறப்பில் ஒளி முறிவு சரி இவ்வாறு ஒளி முறிவுனா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ஊடகத்திலேருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு இந்த பொருள் வந்து அதாவது இந்த ஒளி வந்து செல்லும் போது ஒளி வந்து ஒரு சக்தி நிலவுக்குன்னு தெரியும் அந்த ஒளி வந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னா ஒரு ஊடகத்திலேருந்து இன்னொரு ஊடகம் அதாவது உதாரணமாக கண்ணாடியிலிருந்து என்ன ஏதாவது ஒரு திறம் அதாவது தண்ணிக்கு போகுது இல்லாடி வழியிலேருந்து நீருக்கு போகுது இவ்வாறு வேறு வேறுபட்ட ஊடகங்கள் ஊடகத்திற்கு ஊடகம் செல்லும் போது என்ன நடக்க போகுதுண்டா அது இந்த பாதையில் வந்து ஒரு விலகல் ஏற்படுமா அதாவது ஒரு நேர்கோட்டில் போயிட்டு இருக்க அந்த கதிர் வந்து என்ன நடக்க போகுதுண்டா ஒரு இடத்துல வச்சு அதாவது அந்த சந்த இரண்டு ஊடகங்களும் சந்திக்கின்ற அந்த புள்ளியில் அந்த மேற்பரப்பில் வச்சு என்ன நடக்க போகுதுண்டா அது இந்த போகிற திசையில் வந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்பட போகுது இதைத்தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் ஒளி முறிவுன்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இந்த ஒளி முறிவு ஏற்பட காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஊடகத்தில் கூட இந்த வேகம் மாறுபடுறது தான் அதுக்கான காரணமாக இருக்கிறது வேகம் மாறுபட போகின்றதா இந்த ஊடகத்து கூட அதுக்குள்ள இருக்கிற துணிக்க காரணமாக என்ன நடக்க போகுது அந்த ஒளி சக்தி அதாவது இந்த ஒளி போற ஒளி கதை போற அந்த வேகம் வந்து மாற மாற்றம் ஏற்பட போகுது ஒவ்வொரு ஊடகத்திலையும் ஒளி வந்து வெவ்வேறு கதைகளாக இருக்க போகுது அதன் காரணமாக தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து முறிவு ஏற்பட போகுதாம் அதாவது அந்த பாதையில் ஏற்படும் ஒரு விலகல் அதை தான் நாங்கள் முடிவுன்னு சொல்ல போகிறோம் ஆனால் நாங்கள் பார்த்தோம்னா என்னன்னா இரு மேற்பரப்புகள்லையும் அதாவது இரு ஊடகங்கள்லையும் பார்த்தோம்னா அந்த ஒளிக்கதிர்ந்த மீடுரன் மாற போகிறது இல்லை அதாவது ஒரு செகண்ட்ல ஏற்பட்ட அலைவுகள் எண்ணிக்கை தான் மீடுரன் சொல்ல போகிறோம் அது இந்த அலைவுகள் எண்ணிக்கை ஒரு செகண்ட்ல ஏற்பட்ட அந்த அலைவுகள் எண்ணிக்கை வந்து மாற போகிறது இல்லையா எங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த சக்தியில் நாங்கள் இந்த அலை சாவன்பாடு படிச்சிருக்கோம் வி செவன் எஃப்ல இருந்தால் இது ஒரு அலை சாவன்பாடு எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒளி வந்து அலையாக தான் இருக்க போகுது சரி இந்த அலை சக்திய அலை வழி அந்த சவன்பாடை நாங்கள் பார்த்தோம்னா கதி மாறப்பட போகுது அது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஊடகத்துக்கு கூட மாறப்போகுது அந்த ஒளி கதிர் என்ற கதி ஊடகத்திற்கு கூட மாறப்போகுது இவ்வாறு மாறிச்சுன்னா வி மாறப்போகுது ஆனால் இந்த எஃப் வந்து அதாவது ஒளி கதிர் இந்த மீடுரன் வந்து மாறையில் ஸோ அப்படி மீடுரன் மாறாமல் இருக்கனால கட்டாயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த லெம்டா அதாவது இந்த அலை நீளம் வந்து மாறப்போகுது அதை தான் நாங்கள் இங்கே குடியேற்றப்பட்டிருக்கோம் ஆகவே லெம்டா மாறும் இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஒரு முடிவு ஏற்பட காரணம் ஊடகத்துக்கு ஊடகம் வேகம் மாறுபடுறது இப்போ உதாரணமாக பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க ஒரு விடையம் சாதாரணமாக தெரிஞ்சிருக்க விடையம் கண்ணாடியிலேருந்து தண்ணிக்கு போகும்போது இல்லாடி கண்ணாடியிலேருந்து வழிக்கு போகும்போது வேகம் கூடுதுன்னு தரப்பட்டிருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதன் போது அலை நீளம் கூடப்படுகின்றது கூடுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோடு உங்களை கூற்று கேள்வியில் காரணமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது சில நேரம் மீடுரன் மாறுபடுகின்றது அப்படியும் ஏதாவது கேள்விகள் தரலாம் சரி இப்போ அடுத்தது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இவ்வாறு ஒரு தளம் இருக்க போகுது இது ரெண்டுமே வேறு இடம் இங்கே இருக்கிறது ஊடகம் ஒன்று இது ஊடகம் ரெண்டு வச்சோம்டா இப்போ ஒரு கதிர் வந்து ஊடகம் ஒன்றில் இருந்து அதாவது இந்த ஊடகத்தில் இருந்து கீழே இருக்கிற ஊடகத்துக்கு வருதுன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு வரும்போது என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா செங்குத்தாக இருக்குதுன்னு வைப்போம் அதாவது இந்த தளத்திற்கு இந்த கதிர் வந்து செங்குத்தாக இருக்குது இவ்வாறான நிலைமைகளில் பார்த்தோம்னா அந்த முறிவு வந்து இருக்காதா ஆனால் இதில் நாங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதில் முறிவு இல்லாட்டியும் இதன் வேகம் வந்து மாறுபட தான் போகுது இதில் பாதையில் ஏற்படும் சிறு விலகல் இதில் இருக்காது அப்படி பார்த்தோம்னா வேகம் மாறப்போகுது அலை நிலமும் மாறும் இரண்டுக்கு இடையிலேயும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஊடகத்துக்கு கூட வேகம் மாறுபடும் ஆனால் அது மாறுறதுனால முறிவு ஏற்படலை அதாவது இந்த பாதையில் வந்து விலகல் ஏற்படலை இந்த கோடு வந்து நேராகவே செல்ல போகுது இந்த கதை நேராகவே செல்லுது ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த விஷயம் முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இரு தளங்கள் வந்து இரு ஊடகங்கள் வந்து சந்திக்கின்ற அந்த மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாக ஒரு கதை போச்சுன்னா அந்த கதையில் முறிவு ஏற்படாது இது முக்கியமான ஒரு பொய் நீங்கள் கடைசி மட்டும் இந்த லைட்டில் நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறது உண்டு தான் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஒரு ஊடகத்திற்கு ஊடகங்கள் சந்திக்கின்ற அந்த மேற்புக்கு செங்குத்தாக வருகின்ற எந்த கதிரும் முறிவுக்கு உட்படாது சரி இப்போ அடுத்தது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது முறிவு விதிகள் சரி முறிவு விதிகளுக்கு முதல் இந்த டயக்ராம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒரு தலை இரு 
அந்த கதிரத்தை நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா படு கதிர்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது இந்த ஊடகத்துக்கு வந்து அதாவது ஊடகம் ரெண்டு இந்த மேற்பரப்பில் வந்து ஊடகம் ஒன்றிலேருந்து வர அந்த கதிர் வந்து படப்போகுது இதை வந்து படு கதிர்னு சொல்ல போகிறோம் சரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த படு கதிர் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா கட்டாயங்களுக்கு சாதாரண தெரியணும் ஒரு ஒளி கதிர் வந்து நேராக போகணும் ஆனால் ரெண்டு வேறு வேறு ஊடகங்கள் அதாவது வேகங்கள் மாறப்போகுது ஸோ வேகங்கள் மாறினால் என்ன நடக்க போகுதுன்னா முறிவு ஏற்பட போகுது அதாவது பாதையில் விலகல் ஏற்படும் அதாவது இவ்வாறு செல்ல வேண்டிய இந்த ஒளி கதிர் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு சரிவடைந்து போயிருக்குது சரி இதைத்தான் நாங்கள் முறி கதிர்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது இந்த இவ்வாறு வந்து இந்த படுகதிர் வந்து முறிவு அடைந்து இருக்கின்றது இவ்வளவு கோணத்தால் குறைந்திருக்கு சரி இப்ப என்ன எங்களுக்கு முக்கியமா தேவை என்ன இதுல இருந்து பார்த்தோம்னா இந்த படுகதிரும் முறிகதிரும் சந்திக்கின்ற அந்த புள்ளி அதாவது இந்த படுகதிர் வந்து சந்திக்கின்ற அந்த தளத்தில் இருக்க மேற்பரப்பில் இருக்க அந்த புள்ளியை வந்து நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா படு புள்ளின்னு சொல்லுவோம் அதாவது படுகதிர் வந்து அந்த மேற்பரப்புல வந்து சந்திக்கின்ற புள்ளிய நாங்க படு புள்ளின்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த படு புள்ளியில வந்து நீங்க ஒரு செவ்வனை வரைஞ்சீங்க அந்த அதுதான் சொல்லப்படுறது படு புள்ளியில் உள்ள செவ்வன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து செவ்வன்னு சொல்றது அந்த மேற்பரப்புக்கு அந்த சர்ஃபேஸுக்கு வந்து செங்குத்தா இருக்கணும் பெண்டிகுலரா இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இந்த மேற்பரப்புக்கு இருக்கு இந்த படு புள்ளியும் இருக்குது ஸோ படு புள்ளியில வந்து நாங்கள் செவ்வனை கிரியிருக்கோம் இதை தான் நாங்கள் என்னன்னு சொல்ல போறோம்னா படு புள்ளியில் உள்ள செவ்வன்னு சொல்ல போறோம் சரி இப்போ அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து படு கோணம்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்களுக்கு படு கோணம்ட வடிவா டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் படு கதிருக்கும் படு புள்ளியில் உள்ள செவ்வனுக்கு இடையிலான கோணத்தை தான் நாங்கள் படுகோணம்னு சொல்லுவோம் உதாரணம் உங்களுக்கு இந்த கோணத்தை தந்துட்டு அதாவது படுகதிருக்கும் இந்த தளத்துக்கு இடையிலான கோணத்தை தந்துட்டு உங்கள்கிட்ட படுகோண ஏதாவது கேள்வி கேட்கப்படும் போது நீங்கள் படுகோணத்துக்கு வந்து இந்த கோணத்தை போட்டீங்கன்னா கட்டாயமாக பிள்ளை தான் வரப்போகுது ஸோ கவன் வேற்கணும் படுகோணத்தில் நீங்கள் சவன்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படும் போது இந்த செவ்வனுக்கும் இந்த படுகதிருக்கு இடைப்பட்ட அந்த கோணத்தை தான் நாங்கள் படுகோணம் சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த செவ்வனுக்கும் இந்த முறிகதிருக்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தை வந்து முறிகோணம்னு சொல்ல போகிறோம் இது படுகோணமாக இருக்க போது அதோட இது முறிகோணமாக இருக்க போகுது இந்த முறிவு விதிகள் நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது முதலாவது விதி என்னென்னு பார்த்தோம்னா படுகதிர் முறிகதிர் படுபுலியில் உள்ள செவ்வன் ஆகிய மூன்றும் வந்து ஒரே தளத்தில் இருக்கணுமா சரி அப்படி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த படுகதிர் இந்த படுகதிரும் இந்த முறிகதிரும் அதோட இந்த படுபுலியில் உள்ள செவ்வன் வந்து என்னவா இருக்கணும்னா எல்லாம் வந்து ஒரே தளத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரே தளம்னு சொல்லப்படுறது ஒரு ஒரே மேற்பரப்பா இருக்கணும் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிடைத்தளம் ஒன்றுல இந்த மூன்றும் இருக்குது இப்ப நீங்க இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒரு நிலை குத்து தளம் ஒன்றுலதான் இந்த படம் காட்டப்பட்டிருக்கு சோ இதே மாதிரி இந்த மூன்றுமே ஒரே தளத்துல இருக்கணுமா இதுதான் முதலாவது முறிவுக்கான விதிகள் ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா படுகோணத்தின் சைன் பெருமானத்திற்கும் முறிகோணத்திற்கு சைன் பெருமானத்திற்கும் இடையிலான விகிதம் ஒரு மாறிலையா சரி படுகோணத்துல இருந்த சைன் பெருமானம் அதாவது படுகோணம் என்ன தெரியும் அல்பா அதாவது அது சைன் பெருமானம் சைன் அல்ஃபாவே இருக்க போகுது அல்ஃபா கோணம் தெரியும் ஸோ சைன் அல்ஃபான பெருமானம் உங்களால் காண முடியும் அந்த அட்டவணையாக பயன்படுத்தி அதை வந்து அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம்னா முறிகோணத்தின் சைன் பெருமானம் சரி முறிகோணத்தின் சைன் பெருமானம்னா சைன் பீட்டாவே இருக்க போகுது இது முறிகோணமாக இருக்க போகுது படுப்புலியில் அமைந்துள்ள செவ்வன் அதோட முறிக்கதை ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் வந்து முறிகோணமாக இருக்க போகுது ஸோ சைன் அல்ஃபா ஒரு சைன் பீட்டா வந்து ஒரு மாறிலியாக இருக்குமா இதுதான் ரெண்டு விதிகளாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த ரெண்டு விதிகளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி இப்போ அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம்னா அந்த ஒளியின் வேகம் கூடிய ஊடகத்தை வந்து நாங்கள் என்ன வந்தால் சொல்ல போகிறோம்டா ஒளியால் ஐதான ஊடகம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஒளி கதிர் பயணிக்குதுன்னு வைப்போம் இந்த ஒளி கதிர் பயணிக்கிற ஒளி கதிர்ண்ட வேகம் வந்து இந்த ஐதான ஊடகங்களில் இந்த வேகம் வந்து கூடவாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நாங்கள் என்ன மாதிரி சொல்ல போகிறோம்டா ஒளியில் ஐதான ஊடகம்னு சொல்ல போகிறோம் உதாரணமாக இவ்வாறு கதைக்கும் போது நாங்கள் ஒன்று சார்பாக ஒன்று தான் சொல்லுவோம் உதாரணமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து தண்ணி இருக்கு இங்க கண்ணாடி இருக்குன்னா எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இதுல வந்து தண்ணியில வந்து வேகம் வந்து கூடவா இருக்கும் ஸோ இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த நிலைமையில பாத்தீங்கன்னா ஒளியில் ஐதான ஊடகமா என்ன இருக்க போகுதுண்டா ஒளியில் ஐதான ஊடகமா இருக்க போறது தண்ணியா இருக்க போகுது என்று பார்த்தோம்னா அதுல வேகம் வந்து கூடவா இருக்க போகுது தண்ணியில வேகம் கூட இதே கண்ணாடியா பாத்தீங்கன்னா தண்ணியோட ஒப்பிடும் போது கண்ணாடியில வேகம் குறைவா இருக்க போகுது ஸோ இந்த வேகம் குறைந்த ஊடகத்தை என்னவா சொல்லுவோம்னா ஒளியில் அடைந்த ஊடகம் இந்த டேர்மும் உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்
அதாவது தண்ணியிலிருந்து கண்ணாடிக்கு போகும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா படுகதிர் வந்து படுகதிர் செல்கிற பாதிலேருந்து இந்த முடிகதிர் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா இந்த செவ்வனை நோக்கி விரிவடைந்திருக்கு செவ்வனை நோக்கி முடிவடைந்து இருக்கு இதையே நீங்க மெட்டதை பாத்தீங்கன்னா இந்த மேற்பரப்புல வந்து தெரியும் உங்களுக்கு இவ்வாறு நீங்க கீறினீங்கன்னா இந்த படுகதிர் இந்த படுகதிர் இவ்வாறு செல்லவனும் ஊடகங்கள் வேறுபடுகின்ற காரணத்தினால வந்து அது முறிவடைய போது ஸோ முறிவடையும் போது அடர்ந்த ஊடகத்திலேருந்து ஐதான ஊடகத்துக்கு போகும்போது என்னவா இருக்கும்டா இந்த செவ்வடை வந்து விலத்தி முறைவடையுமா அதாவது இந்த கோட்டுக்கு என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரெக்டாக தெரியும் கோட்டிலேருந்து விலத்தி அந்த பக்கமாக அதாவது செவ்வன் இந்த பக்கமாக இருக்கும் போது செவ்வனுக்கு எதிர்பார்க்கத்தில் செவ்வன் இருக்கிற பக்கத்துக்கு இந்த கோட்டுக்கு இந்த செவ்வன் எந்த பக்கத்தில் இருக்கோ அதுக்கு எதிர்பார்க்கத்தில் அதாவது செவ்வனை விலத்தி நார்ந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எவ்வாறு இந்த ஐதான ஊடகத்திலேருந்து அடர்ந்த ஊடகத்துக்கு போகும்போது செவ்வனை நோக்கியும் அடர்ந்த ஊடகத்திலேருந்து ஐதான ஊடகத்துக்கு போகும்போது செவ்வனை விலத்தியும் கதிர் முடிவடையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்ப முக்கியமான என்ன பார்க்க போறோம் முறிவு சுற்றி சரி முறிவு சுற்றியை வந்து ஒன்று சார்பாக ஒன்று தான் சொல்ல போறோம் சரி முறிவு சுற்றி நான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ரெண்டு ஊடகங்களுக்கும் அந்த ஒளி கதிர் நபகம் தெரியும் இப்போ உதாரணமா பார்த்தோம்னா ஊடகம் ஒன்று நபகம் சி ஒன் தரப்பட்டிருக்கு ஊடகம் ரெண்டு நபகம் சி டூ ஒன்று தரப்பட்டிருக்குன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு வேகம் தரப்பட்டா இந்த ஒன்று சார்பாக அதாவது முதலாம் ஊடகம் சார்பாக ரெண்டாவது ஊடகத்தின் முடிவு சுட்டி இப்ப கதிர் வந்து இந்த பக்கமா தான் போகுது இதுல வந்து நாங்க மறந்துட்டோம் அதாவது இதுல வந்து அம்பு குறி குறிக்கப்பட வேணும் சரி இவ்வாறு வந்து கதிர் செல்கின்றது வைப்போம் சரி இவ்வாறு முதலாம் ஊடகத்திலிருந்து ரெண்டாம் ஊடகத்துக்கு செல்கின்றது ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செல்ல போகிறோம்னா முதலாம் ஊடகம் சார்பாக ரெண்டாவது ஊடகத்தினது முறிவு சுட்டி அது எவ்வாறு இருக்க போகுதுடா முதலாவது ஊடகத்தில் வந்து ஒளிக்கதிரின் வேகத்தின் கீழ் ரெண்டாம் ஊடகத்தில் ஒளிக்கதிரின் வேகமாக இருக்க போகுது ஸோ சி ஒன் ஓவர் சி டூ வந்து ஒன் என் டூவாக இருக்க போகுது இதில் காரணமாக இருக்க வேண்டியது ஊடகம் ஒன்று சார்பாக ஊடகம் ரெண்டினது முறிவு சுட்டியை தான் இவ்வாறு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த ஒன் இன் டூ செவன் நாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் சி ஒன் ஓவர் சி டூ டு தெரிஞ்சுட்டு சி ஒன் ஓவர் சி டூ இதை தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு வீதம் நிறைவேற்றிருக்காங்க ஒன் இன் டூ வந்து முதலாம் ஊடகம் சார்பாக இரண்டாவது ஊடகத்தினது முடிவு சுட்டி வந்து சி ஒன் ஓவர் சி டூவா இருக்குமா சோ ஏற்கனவே சி ஒன் சொல்ல போறது அந்த ஒளி அதிர்ந்த வேகம் அதாவது இந்த ஊடகத்துல முதலாவது ஊடகத்துல ஒளி கதிர்ந்த வேகத்தை தான் நாங்க சி ஒன் சொல்ல போறோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி செவன் எஃப்லண்டா அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் வளமையாக படித்தது வி செவன் எஃப்லண்டா ரெண்டுமே ஒரு செவன் பாடு தான் இதில் வந்து அந்த வீண்ட குறிக்கிட்டு போகல இந்த சின்னு பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் ஏற்கனவே தெரியும் மீடுரன் மாறாது எந்த ஊடகத்துலையும் ஸோ அது எஃப் என்று எடுக்கிறோம் அலை நீளம் மாறப்பட போது ஸோ இதை லெம்டா பட் என்று எடுக்கிறோம் ஸோ எஃப் இன்டூ லெம்டா பட் ஒவ்வொரு ரெண்டாவது ஊடகத்தில் அலை நீளம் டூ லெம்டா டூன்னு எடுத்தோம் டைஃப் இன்டூ லெம்டா டூன் எடுத்தோம் எடுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் சுருக்கிங்கன்னா லெம்டா ஒன் ஓவர் லெம்டா டூக்கு செவனாக இருக்க போகுதா அதோட இன்னொன்று நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தோம் ஒரு முடிவு ஏற்படும் போது சைன் ஐக்கும் சைன் ஆருக்கும் அந்த வீதம் வந்து மார்லியா இருக்க போகுதுன்னு அந்த மார்லி வந்து ஒன் என் டூக்கு சமனா இருக்குமா இதை தான் ஸ்லேலிங் விதின்னு சொல்ல போறோம் அதாவது ஒன் என் டூ வந்து சி ஒன் ஓவர் சி டூவாக்கு சமனா இருக்க போகுது அதே மாதிரி லண்டா ஒன் ஓவர் லண்டா டூக்கும் சமனா இருக்க போகுது அதோ அதே மாதிரி படுகதிரின் சைன் பெருமானத்திற்கு முறிகோணத்தின் சைன் பெருமானத்திற்கு இடையிலான வீதத்துக்கு சமனா இருக்க போகுது இது வந்து ஸ்னெலின் விதின்னு சொல்ல போறோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த முடிவு வந்து உங்களுக்கு கட்டாமல் தெரிஞ்சுக்கோணும் அதாவது ஒன் இன் டூ செவன் சைன் ஐ ஓவர் சைன் ஆராக இருக்க போகுது அதோட இந்த வேகங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடும் வீதமும் வந்து இதில் சமனா இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய முக்கியமான வேர்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா தனி முறிவு சுட்டின வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி தனி முறிவு சுட்டின என்னென்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் வளமையாக நாங்கள் கேள்வி சொல்லிட்டு வர்றது ஒரு ஊடகத்துலேருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு செல்லும் போது அதாவது இது ஒரு ஊடகம் ஒன்றுன்னு எடுக்கிறோம் மேலே இருக்க ஊடகம் ஒன்று கீழே இருக்க இன்னொரு ஊடகம் ரெண்டுன்னு எடுத்தோம்னா அவ்வாறு இரு ஊடகங்களுக்கிடையே செல்லும் போது ஏற்பட்டதில் முறிவு காரணமாக முறிவு சுட்டியை நாங்கள் துணிஞ்சிருக்கோம் அதாவது எப்பயுமே அது ஒரு மார்லி அதாவது தண்ணியிலிருந்து கண்ணாடிக்கு போகும்போது அந்த முறிவு சுட்டி எப்பயுமே உண்டாக தான் இருக்க போகுது ஒன்று சார்பாக தண்ணி சார்பாக கண்ணாடியில் ஒளிக்கதிரின் முறிவு சுட்டி இப்ப என்ன நாங்க ஸ்பெசிபிக் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம்னா தனி முறிவு சுட்டின்னு பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்த தனி முறிவு சுட்டின்னு என்னன்னு சொல்ல போறேன் பார்த்தோம்டா இப்ப எங்களுக்கு தெரியும
வெற்றிடம் சார்பாக சொன்னால் அது தனி முறிவு சுட்டம்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் என் மன் வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் ஸ்டெல் இன்ஜினியர் சாங் பாடல் படிச்சிருக்கோம் சி நோட்டோவ அதாவது வெற்றிடத்தில் வேகம் கீழ் ஊடகம் ஒன்றில் கதிரியின் வேகம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா அலை நீளம் வந்து வெற்றிடத்தில் ஒளி கதிரின் அலை நீளம் அதே மாதிரி கீழே வந்து அந்த ஊடகம் ஒன்றில் அலை நீளமாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி சைன் அல்ஃபாவோ சைன் பிட்டா இதை வந்து தனி முறிவு சுட்டின்னு சொல்ல போகிறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது முடியாது தனி முறிவு சுட்டின் என்னென்னா வெற்றிடம் சார்பாக இல்லாட்டி வழி சார்பாக வந்து நாங்கள் அந்த ஊடகத்தில் முறிவு சுட்டியை கொடுத்தோம்னா அதை வந்து தனி முறிவு சுட்டின்னு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ எங்களுக்கு என்னோட விடயம் தெரிஞ்சுக்கணும் வழியின் புறமாற்று கொள்கை சரி வழியின் புறமாற்று கொள்கை என்ன என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மேற்பேர் போன்று இருக்குது ரெண்டு ஊடகங்கள் இருக்குது ஊடகம் ஒன்று ஊடகம் ரெண்டு ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஊடகம் ஒன்றிலிருந்து ஊடகம் ரெண்டுக்கு செல்லும் அந்த கதிர் வந்து முடிவடைய போகுது இது ஏற்கனவே சாதாரணமாக தெரிஞ்சது ஊடகம் ஒன்றிலேருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு போகும்போது கதிர் கட்டாயமாக முடிவடைய போகுது ஸோ இப்படி கதிர் முறிவடையும் போது என்னவா இருக்க போகுதுண்டா அதே மாதிரி தான் அதாவது இவ்வாறு நாங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு கதிர் செல்கின்றது அதாவது செவ்வனோட அல்ஃபா கோணம் இது வந்து செவ்வனோட பீட்டா முறிகோணமாக இருக்க போகுது வழியின் புறமாற்று கொள்கை என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கதிரையே எதிர்பக்கத்தால் இருக்குன்னா உதாரணமாக பார்த்தோம்னா இப்போ ஊடகம் ரெண்டுலேருந்து இந்த கதியை அனுப்புகிறோம் ஸோ இப்போ ஊடகம் ரெண்டுலேருந்து இந்த கதி அனுப்பினோம்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா இந்த கதிர் வந்து எவ்வாறு ஊடகம் ஒன்றுலேருந்து வந்துச்சோ அதே மாதிரி அதே திசையில் செல்லுமா இதுதான் வழியின் புறமாற்று கொள்கை இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது அல்ஃபா படுகோணமாக இருக்கும்போது பீட்டா முறிகோணமாக இருந்துச்சுண்டால் இது பீட்டா படுகோணமாக இருக்கும் போதும் அல்ஃபா முறிகோணமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியதை வச்சு தான் நாங்கள் சமன்பாடாக பிறகு பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது வழியின் புறமாற்று கொள்கை என்ன என்னென்னு பார்த்தோம்னா அல்ஃபா கோணத்தில் அந்த படுபுலியில் வந்து படுகோணம் அந்த அல்ஃபா வேற இருந்து முறிகோணம் பீட்டா வேற இருந்துச்சுண்டா அதே மாதிரி படுகோணம் பீட்ராவாக அமையும் போது ஊட ரெண்டுலேருந்து ஊடகம் ரெண்டுலேருந்து படுகோணம் பீட்ராவாக அமையும் போது அது இந்த ஊடகம் ஒன்றில் வந்து அல்ஃபா படுகோணம் முறிகோணமாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் பழியில் புறமாற்று கொள்கைன்னு சொல்லுவோம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கட்டாயம் அப்படிச்சுன்னுச்சுன்னா இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட அடுத்த வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் வீடியோவில் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ